Alonso elogiando Vettel, o que é até um pouco estranho, Mercedes e Red Bull devem ser alcançadas em 2022 e a mídia contra Max Verstappen, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui três notícias bem interessantes, bem legais nesse período de férias para vocês. Começando com Fernando Alonso elogiando bastante Sebastian Vettel. E por que, que eu falei que isso é estranho? Porque Alonso é um cara que sempre deixou muito aberto, muito claro, que ele não tinha tanto respeito assim por Vettel, alegando que Vettel só ganhou seus títulos por conta do carro. É diferente, por exemplo, do respeito que ele tem pelo Hamilton, que é um piloto que ele enfrentou já em 2007, e eles então têm aquela rivalidade, mas também tem um respeito muito grande um pelo outro. Mas então Alonso parece que está mudado, você já deve ter visto no Ressaca Express o elogio que ele fez a Russell, e não somente a Russell, a vários pilotos, ele está sendo um cara bem mais interessante de lidar, um cara bem mais legal, e aí ele falou o seguinte sobre Vettel. Honestamente, existe muito respeito entre nós. Lutamos muito na pista algumas vezes e lutamos por alguns campeonatos também. Não é apenas o que você vê aos domingos, há muitas coisas que acontecem às sextas e sábados e considero um privilégio compartilhar a pista com a maioria dos caras aqui da F1, mas especialmente com caras como Seb. É algo que ficará comigo, ou conosco, para sempre. Existem alguns nomes que acompanham a sua carreira e Seb é um deles. Então você vê um Alonso bem legal, bem gente boa, admirando Sebastian Vettel, o que é, claro, sempre muito bom de ver no esporte, Vettel um tetracampeão, é o terceiro maior vencedor de corridas da história, o Alonso um dos maiores pilotos da história também, bicampeão mundial, são pilotos que têm o seu nome cravado não somente pelos números, mas também pela tocada, pela qualidade daquilo que eles apresentam dentro das pistas. Eu acredito que Alonso amadureceu bastante nesse período fora da Fórmula 1, participando de outras categorias, se você não assistiu o documentário do Alonso, que tem se não me falha a memória no Amazon Prime, dá uma olhada lá porque é bem legal, mostra um outro lado do Alonso e ele mesmo falando sobre essa adaptação a categorias em que existem, por exemplo, um jogo de equipe, onde você precisa trabalhar em equipe, ao contrário da Fórmula 1, em que às vezes o seu companheiro é um rival. Então o Alonso mostrando que sim, tem aí um, uma sabedoria, uma maturidade vindo após esse período fora da Fórmula 1. E quem tem que aproveitar somos nós, até porque além disso ele está pilotando demais, está apresentando resultados fantásticos, uma pilotagem de outro nível, que é aquele nível difícil de se ver, né? uma pilotagem nível Fernando Alonso, que é pilotagem de campeão mundial no seu melhor. Então dê a sua opinião sobre essa nova fase de Fernando Alonso aí, para ver se você também está tendo a mesma visão que eu. Partindo aqui para a nossa segunda notícia, nós temos Jock Clear, aquele mesmo que trouxemos recentemente falando aqui, ele que é treinador de pilotos da Ferrari, ele elogiou bastante o Leclerc, falando que o Leclerc está pronto para disputar título, nós temos agora ele falando sobre 2022 e a diferença entre as equipes. E o que ele fala é bem interessante e animador. Vamos ver aqui de acordo com a matéria que você confere aí na descrição. Essas equipes estão separadas por um décimo. Você pode olhar para a qualificação na Hungria, por exemplo, as equipes não estão mais separadas por segundos. Não é como se os caras do P20 fossem 5 segundos fora do ritmo. Eles em P20 mais apenas 1,4 segundos fora do ritmo e todos os outros estão no meio disso. Se você olhar onde todas as equipes estão, você tem que ter um grande respeito por todas elas no momento. Elas são muito, muito capazes, e isso é uma prova do esporte em si, é assim que deve ser. Pela diferença de um décimo, você pode ser P5 ou P10, mas no próximo ano pode significar a diferença entre P1 e P5. Acho que as duas primeiras colocadas, no caso Mercedes e Red Bull, devem ser alcançadas e estarão nessa mistura, mas vai ser extremamente próximo. Então o Jock Clear falando ao Beyond the Grid, né, o podcast da Fórmula 1 que vocês já devem conhecer, que 2022 deve deixar as coisas ainda mais emboladas do que estamos vendo nesse ano. Red Bull e Mercedes têm uma certa vantagem com relação ao pelotão intermediário, mas o pelotão intermediário está completamente embolado. Alpine, McLaren, Ferrari, por vezes também aparece ali Aston Martin, essas equipes estão muito emboladas disputando ponto a ponto, e isso significa 
que ano que vem pode ser ainda melhor com disputas cada vez mais próximas, disputas cada vez mais intensas entre as equipes, mas não mais pelo P5, pelo P10, agora pelo P1. Isso vai ser bem legal de ver, ainda mais considerando que o Toto Wolff já avisou. Essa disputa entre Mercedes e Red Bull em 2021 está causando um impacto para 2022, porque eles estão gastando dinheiro e tempo no desenvolvimento de 2021, enquanto as outras equipes já estão com foco praticamente 100% em 2022, talvez uma ou outra equipe ali do pelotão intermediário ainda esteja evoluindo com constância o seu carro de 2021, como o caso da Aston Martin. Então o Jock Clear, que é um cara que está dentro da Fórmula 1, engenheiro, treinador de pilotos também, é um cara que sabe do que está falando, ele sabe o que está acontecendo lá dentro e com certeza ele falou isso baseado em dados reais e não em um puro achismo. Então é bem legal ver que a Fórmula 1 2022 pode trazer uma grande nova era para nós. E agora nós vamos para aquela que deve ser a chamada título desse vídeo, que é até bem sério o assunto na verdade, se a gente for olhar por um lado de mídia, né? a mídia a gente sempre fala muito que às vezes a mídia é muito tendenciosa, o pessoal aqui fala que em alguns vídeos eu sou torcedor do Hamilton, em outros do Verstappen, do nada eu viro um ferrarista também, enfim, eu sei que as pessoas também às vezes não entendem e querem falar mal da mídia, mas tem casos em que a mídia não ajuda muito, e quem fala sobre isso é Fernando Alonso, citando uma coisa bem séria com relação a Max Verstappen e Lewis Hamilton, dizendo que a mídia transforma o Verstappen no vilão da história. Então vamos abrir aspas aqui para Fernando Alonso. Quando as coisas esquentam em uma briga pelo título, fica claro que esse esporte ainda é um ambiente muito britânico. Quase todas as equipes são britânicas, a maioria dos jornalistas é britânica, isso explica a preferência por alguém do seu país, a torcida para que ele siga vencendo. Eu sempre tive essa sensação, quando eu competia contra pilotos britânicos, sempre parecia que eu era o vilão, pelo menos era assim que me desenhavam. Quando eu vi aquilo, no caso o acidente, em Silverstone e ouvi as perguntas que fizeram ao Verstappen, eu pude entender muito bem a situação dele. Então Fernando Alonso fazendo quase que uma denúncia e um desabafo ao mesmo tempo. Existe então uma questão britânica aí onde os pilotos que são contrários ao Hamilton seriam os vilões, e não somente ao Hamilton, né? no caso nós já tivemos Jason Button disputando o título na história recente da Fórmula 1 também. Eu não sei exatamente como isso está acontecendo mais para os bastidores, a gente sabe que o Hamilton não é também muito querido lá na Grã-Bretanha, ele tem sim os seus fãs, a gente vê que o pessoal vai para Silverstone, torce pelo Hamilton, mas ainda assim o Hamilton tem ali os seus grandes críticos. Mas nesse caso o Alonso está falando da mídia no geral, é como se o Verstappen sempre fosse o errado e o Hamilton sempre fosse o certo independente do que aconteça, e isso é um pouco chato porque nós estamos vendo uma grande disputa entre dois grandes pilotos em que você não precisa odiar um para gostar do outro, você pode admirar ambos, o que perder não vai deixar de ser bom por conta disso, pelo contrário, é uma briga ferrenha que deve muito provavelmente chegar até a última corrida, e eu acredito que a mídia não ajuda muito quando começa a ficar escolhendo lados, nós temos que analisar aquilo que acontece na pista, em alguns momentos o Verstappen vai melhor, em outros momentos o Hamilton vai melhor, em alguns momentos a Red Bull vai melhor, em outros momentos a Mercedes vai melhor, isso tem acontecido ao longo da temporada e eu espero que seja assim até a última curva de Abu Dhabi. Mas diz aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e sobre essa situação bem chata e bem séria que o Alonso comentou. Um grande abraço, valeu e falou!